함께 해주신 분들 여기 있지요? 매주 발전해가는 모습을 보면 밥을 안 먹어도 배가 부릅니다. 김종민, 강남, 리콘, 인성! 자, 이에 맞서는 분들입니다. 작가국인 대한민국 넘버원 별그룹 예스! Yes, 트와이스 다이온티위 사랑 모모! 트와이스 정말 오랜만입니다. 네, 오랜만이에요. 네, 그동안 어떻게 지냈습니까? 신곡! 이번에 나와서 신곡 준비하면서 오, 주죠? 신곡 제목이 뭡니까? I can't stop me. I can't stop me. 나를 멈출 수 없다. 나를 멈출 수 없다. 혹시 이거 진영형 곡? 맞아요. 오, 주죠로? 오, 제왈팀이다, 제왈팀. 선배니까 챙기네. 아, 선배, 선배. 진영형 사랑합니다. 벌써 후배들 나오니까 니콘 다리 꽁오잖아요. 다리 꽁오잖아요. 이렇게 천사 같았던 니콘이. 잠깐 보고 준비했지? 어 니코 네, 준비했지? 아, 아 안했으면 안 난다. 이따로 박수로. 예. 굉장히 호흡이 거칠어 보이는데 지금 네. 안 힘든 척 하고 있어요. 재활 필이 이렇게 손 잡혀서 힘든 척 하면 안 되는 거 같아요. 아니 아니 더 힘들어야죠. 아, 그래요? 네, 약간 꼰대 느낌이 나요. 근데 오늘 이렇게 다소곳한 분들이 아니잖아요. 아, 저희가 오랜만에 예능이라. 네. 네. 오랜만에 방송이라 약간 지금 긴장한 상태죠. 네. 네? 어색함도 좀. 뭐 콘서트도 많이 없고 하니까 그동안 어떻게 지내셨죠? 저희 신곡 준비하면서. 음, 이렇게 오래 준비하지는 않았을 거 아니에요? 온라인 콘서트도 네. 했어요. 쉬는 시간은 뭐였어요? 쉬는 날이 좀꽤 있었을 텐데 이번에. 이번에 일본 거랑 한국 거 신곡을 같이 준비를 해가지고. 어. 단 하루도 안 쳤어요? 쳤어요. <웃음> 그러니까 뭐 쉬는 날 뭐했냐고 쉬는 때. 취미 활동이라든지. 내가 뭐 엄청 어려운 쉬는 날이. 쉬는 날 원형 쉬는 날. 저는 그냥 어. 쉬고 자고 밥 먹고. 그래 그렇게 얘기하면 되잖아. 쉽니다. 잡니다. <웃음> 아 진짜. 니네 3개월 이상 쉬지 마. <웃음> 사나는 <웃음> 진짜 한국말 잘하잖아요. 저요? 어떻게 공부했어요? 한국에 와서 처음으로 이제 그때부터 한국어를 배웠는데 음. 레슨도 받으면서 이제 안무 수업이나 이제 음. 보컬 수업 같은 거 받으면서 좀 많이. 아 발음이 진짜 잘해. 아, 지금 정력해요. 저번에 저번에 잘하세요. 아나운서 같아요, 진짜. 진짜. 지금 여기서 가장 한국어 떨어진 사람은 김종민입니다. <웃음> 해보세요. <웃음> 사실 사나가 더 많이 알 수도 있어요, 한국말을. 오늘 어떻게 보십니까, 대결을? 아무래도 니콘 선배님이 조금 살살 해주시지 않을까. 아, 니콘. 아, 역시. 니콘은요? 미안한데 우리 오늘 꼭 이길게. 이야! 오늘 이겨야겠네요. 지금부터 퀴즈의 아이돌 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 네. 자, MC 선택 게임은 댄스 레시피입니다. 저희가 읽어드리는 댄스 레시피를 잘 들으시고 가수, 노래 제목, 정확한 춤 동작을 맞추시면 되겠습니다. 더 많이 맞춘 팀에게 MC 선택권을 드리기로 하겠습니다. 자, 이어겠습니다 이거는 사실 자신 있어요. 왜냐하면 어, 저희 팀에 땡신 모신이 있기 때문에. 아, 그렇지. 모신, 모신. 뭐, 뭐 우리는 춤을 추나? 어떻게 해? 니콘하고, 그쵸? 형 믿지 마요. <웃음> 저 형만 믿고 가려고. 아니, 아니. 자, 1단계 레시피 갑니다. 꿀이 뚝뚝 떨어지는 표정으로 두 팔을 모아 준비 자세를 하고 두 팔을 모아 준비 자세를 하고 날개 펴듯 팔을 펼치면서 오른쪽으로 이동한다. 아, 뭐지? 이런 춤 너무 말은 여기 못 맞히겠다, 이거는. 
여기는 잘 모르겠어요. 네. 이런 춤 많으니까. 자, 2단계 바로 갈게요. 두 손을 포갠 다음 위로 올려 바운스 타다가 어? 복고 댄스를 추듯 왼팔은 옆으로 뻗고 오른손은 사정없이 돌려주면서 왼쪽으로 간다. 예전 노래 아니에요? 그럴 수도 있어. 감이 안 와요, 다현? 자신 있다던 다현? 그거다! 어? 뭐야? 그게 뭐였지, 다현? 그거 뭐지? 아, 이거 뭐였지? 이거 뭐지? 이 중에 있는데, 이거? 진영 형 노래 아니에요? 아, 지, 그 의대가 뭐, 뭐 아니야? 아, 아, 맞는 거야? 어? 맞는 거야? 진영 노래인 거 같아. 자, 한번 도전해보세요! 자, 성함 외치시고. 종민, JYP. 종민. 청우가? 어, 청우가, 청우가. 맞아? 어떻게 가죠? 몰라, 모르겠어요. 모르면 실패. 아, 이거. 예, 다현. 실패. 다현. 아, 예, 다현. 박진영 PD님의 네. 그녀는 너무 예뻤다? 자, 정확하게 그녀는, 그녀는 예뻤습니까? 너무 예뻤습니까? 그녀는 예뻤다. 예뻤었다 아니면 예뻤다? 예뻤다. 봤나 <웃음> 보네. 맞아요? 맞아요. <웃음> 그녀는 예쁘다. 정답! 자, 다음 문제는 1점짜리입니다. 아무리 풀어도 못 이기잖아. 아무리 풀어도 못 이기잖아. 천개 맞춰야 돼, 천 개. 자, 다음 레시피 1단계 나갑니다. 오른손으로 왼쪽을 찍은 뒤, 옆 사람에게 오지마 자세를 취한다. 찍고, 오지마? 이렇게 해야 되나? 오지마. 이거, 이거 아니야? 어? 어, 그쵸. 이거. 어, 약간 뭔가. 2단계 드릴게요, 2단계. 다리를 비틀듯 튕기면서 튕겨? 튕기다는 게 어떤 걸까? 이렇게 해요? 왼손을 한 바퀴 돌려 머리를 때린다. 아, 이런 거 있나? 아, 이게 글로본도 모르겠다. 자, 3단계 갑니다. 다리는 계속 튕기는 과정에 양손을 가슴에 뒀다가 몸을 쓸어 올리며 만세를 취한다. 어? 아, 아니, 그거 같은데? 이거, 그게, 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 양팔을 번갈아 올렸다 내렸다를 반복한다. 번갈아? 아! 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 보기 전에 진짜 다 하셨어요. 입을 떼시지 그랬었어요. 죄송합니다. <웃음> 이렇게 해서 트와이스가 MC를 선택할 수 있는 기회를 얻으셨습니다. 네. 자, 누굽니까? 하나, 둘, 셋. 정현도 선배. 네. 역시. 네. 자, 이렇게 해서 트와이스는 정현도 선배들은 남성규와 함께합니다. 네. 자, 전반전 시작해보도록 하겠습니다.
있습니다. 다음 당신은 아이돌. 자, 빵 터지는 아이돌. 어떻게 끊어지 네. 주어진 문제의 정답을 골라내는 양자택일 퀴즈입니다. 선배들이 먼저 한번 네, 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 시작을 네. 하죠. 자, 이상한 강남, 이강남, 동물 문제입니다. 아, 좋아. 아, 동물 문제 좋아. 보여줘, 보여줘. 강남은 뭐 동물 키우는 거 있습니까? 저 강아지 두 마리. 강아지 두 마리를 키우신다고요? 강남 맞춤형 문제입니다. 오. 고양이는 어디로 냄새를 맡을까요? 에? 코 아니야? 코, 코 있잖아. 코 아니니까 그렇게 하는 거야. 그치. 그렇다면 고양이는 코 말고 또이 부위로도 냄새를 맡는다고 합니다. 아, 진짜? 자, 이 부위는 어디일까요? 보기 주세요. 수염, 입. 아, 진짜 코 말고? 근데 진짜 수염으로 냄새를 맡을 수 없다. 수염으로 어떻게 냄새를 맡을 수 없다. 그치, 그치. 근데 입이 너무 쉬우니까. 근데 이 입이 약간 좀 특이한 냄새. 아... 코하고 입하고 연결돼 있어. 그 사람도 그렇죠. 다 코. 그렇죠. 아, 그래? 아, 그래. <웃음> 그 모든 사람들은 그렇죠. 그러니까 지금 이게 문제가 당연히 입인데 당연한 거로 내겠어요? 아예 반대로 가볼까? 어? 아예 반대로 가봐. 아예 반대로. 난 수염으로 가야 된다. 난네 생각 좀 중요해. 수염. 아예 그냥 아닌가? 난네 생각 좀 중요해. 아니 수, 수염으로 털로 어떻게 냄새를 맡아? 힌트 주세요, 다현 씨. 제 힌트 지금 드리고 있어요. 잘한다. 제일 잘한다. 잘합니다. 지금 제가 가리키고 있어요. 이거 그 걔네가 사, 사냥할 때. 수염으로도 이게 느껴요. 느낀다고? 수염에 감각이 있는 거 감각이 거죠? 있어. 진동. 그러니까 그런 야, 약간 좀 느낌. 진동. 이런 거는 수염으로 할수 있는데 냄새는. 그렇지. 냄새로. 냄새는. 신체로 들어가야 되는데. 그러니까. 신체로 들어가서 뇌에 전달이 돼야 되는데. 전달이 돼야 되는데. 입이라니까? 입인가? 입이야. 입으로 어떻게 냄새 맡아. 어? 에? 방금 입이라고 하신 거 아니에요? 더욱달려 우리 팀이 항상. 그 수염으로 수염으로 어떻게 냄새를 맡냐 이거잖아 형은. 그렇지. 그러니까. 어. 아니 형이 정리가 안 되면 어떡 하는 거야? <웃음> 자 강남의 선택은 입. 하나. 어, 자 입. 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 하나 자, 둘, 둘 셋. 고양이가 냄새를 맡는 주요 기관은 코이지만 입 천장 위에 아 서골 비기관이라는 특수한 후각 기관이 있대요. 아, 따로 있구나. 네, 입 천장 위에. 그래서 입을 벌리고 냄새를 맡을 수가 있다고. 아, 우리랑 다르구나. 자, 두 번째 문제. 니콘 갑니까? 어, 그럴까요? 그러니까, 저부터 네. 가보겠습니다. 오케이. 역시나 동물 문제입니다. 오케이. 아, 끝났다. 사진 보여주세요. 아, 야. 자, 홍학의 다리를 보면 한쪽 다리를 구부리고 있는데요. 네. 구부린 저 부위 있죠? 예. 관절 아니에요? 무릎. 무릎인지. 그렇죠. 어떤 부위일까요? 보기 주세요. 어? 노란색 무릎, 파란색 발목. 발목? 발목 따로 있잖아. 발목색. 그렇지, 발목은 발 위에 있는 거 아니야? 야, 이거는 봐봐. 누가 봐도 무릎인데 어. 왜 이런 문제를 냈겠어요? 발목이죠. 발목이니까. 난 뭐, 처음엔 무릎인 것 같았는데. 자, 우리 트와이스 정답 알고 있습니다. 힌트를 좀 받아보세요. 네. 힌트 혹시 주실 수 있어요? 선아 씨. 저기 뒤로 꼽겠잖아요. 네. 그게 포인트예요. 어? 뒤로? 왜냐면 아, 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 발목이 이렇게 돼 있으니까 어. 발목이다. 무릎은 앞으로 꺾이잖아요. 그렇지. 그렇죠. 무릎은 앞으로 꺾이지. 근데 설마, 설마 JYP 선배한테 막안 좋은 힌트를 주겠어? 자, 선택하실까요? 제 느낌은 발, 무릎인 것 같아. 오케이, 그럼 무릎, 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 무릎. 너, 너는 무릎 해? 너 무릎 해? 근데 여기서 틀리면 우리가 뭐라 하겠지? 어, 우리는 어. 너를 옆쪽으로 뭐라 할 거야. <웃음> 
네가 무릎을 해서 틀리면 우리는 뭘 하겠지. 근데도 네가 하고 싶은 대로. 남자도 뿔심으로 또. 어. 틀려도 네가 생각하는 대로 틀려야지. <웃음> 자, 니쿠의 선택은? 무릎으로 가겠습니다. 노란색의 무릎. 이게 대단하다. 진짜 노란색의 무릎. 하나. 다리는 우리와는 반대로 구부러져 있대요. 언뜻 사람의 무릎처럼 보이는 저 부분이 발목이고요. 근데 정말 너무 궁금하시죠? 무릎이 어디 있는지. 어디에요, 무릎이? 네? 자, 여기 보면 무릎이 몸 안에 있네요. 어, 엄청 길게 있는 거야, 안쪽에. 어머. 아, 새들이 저렇네. 아. 자, 트와이스는 어떤 분부터 문제 푸시겠습니까? 지위 가죠. 좋습니다. 자, 드릴게요. 시험을 방해할 정도로 귓가에 맴도는 노래를 흔히 수능 금지곡이라 부르죠. 아... 자, 여러분이 생각하시는 수능 금지곡 뭐가 있을까요? 사인희 선배님, 링딩동. 아니요. 어, 링딩동. 시험을 보는데 샤이니의 노래가 생각나 집중하기 힘들었다는 원성이 자자해 수험생들의 대표 금지곡으로 자리하게 됐습니다. 자 이렇게 어떤 노래를 들은 후그 음악이 하루 종일 빗속에 맴도는 현상을 땡땡땡 증후군이라고 하는데요. 아 너무 어렵다. 땡땡땡에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 주세요. 어, 우리 이렇게 어려운 거죠. 노란색 귀매미, 파란색 귀벌레. 아, 맴, 맴도니까 그 맴이라고 했나 맴이지. 맴이지. 어. 귀에 맴, 맴도니까 맴. 그쵸. 귀맴이라 뭐지? 맴이. 맴이. 맴, 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 맴. 아, 세미가. 세미. 근데 사실 맴이가 맴, 맴, 맴 이렇게 오잖아. 계속 귀에 맴도니까. 귀맴이라고 아, 하나? 근데 나도 솔직히 귀맴이인 것 같아. 난 귀맴이 같아. 나도 김혜미. 그치? 왜냐면 맴맴맴 매미가 왜 이렇게 우니까. 음. 근데 김혜미라고 생각하니까 오히려 벌레일 수도 있지. 근데 아까부터 처음에 생각했던 게 맞지 않았어? 아. 근데 문제 자체에 맴돈다는 그런 단어가 있었나요? 어. 맴돈다. 아 있었어요. 귀 속에 맴도는 현상을 땡땡땡 증후군. 그럼 김혜미인가 보다. 그러네요. 매미다. <웃음> 아니 만약에 문제가 되려고 했으면 귀 매미 그리고 귀 다른 곤충 이름이 나왔어야지. 아 그렇죠. 아. 그렇지 않아? 뭐귀 매미, 뭐귀 뚜라미, 뭐 이런 식으로 나와야 될 텐데. 근데 다 포함할 수도 있지 않아요? 어, 그니까 나도 헷갈려. 근데 사실 벌레가 귀에 붙으면 막 하고 들지. 막 이렇게 치우고 싶잖아요. 계속 맴돌면. 뭐 그렇지. 자꾸 오니까. 벌레는 뭐 파리도 있고 모기도 있고 여러 가지 있는데 자꾸 오니까 그 노래처럼 벌레가 귀에 붙으면 하루 종일 안 싶고. 죽이면 그걸 떼고 싶지 그러니까 나도 처음에 김혜미라고 생각을 했는데 선배님 말을 들으니까 니쿠는 뭐 거짓말을 못하는 친구니까 그럼 오빠 믿어야죠 그치 그럼 오빠 믿어야지 자 이제 선택하셔야 됩니다 난 파란색 나 파란색 귀벌레인 것 같아요. 니쿤 오빠 말 믿어봐도 돼. 아, 오케이. 오케이. 그래, 믿고 가자. 자, 과연 무슨 색의 뭔지 외쳐주시기 바랍니다. 파란색. 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 귀벌레? 네. 자, 과연 니쿤의 그 의중은 무엇이었을지. 설마. 자, 선배를 믿은 쯔위. 3. 선배님 믿자, 귀벌레. 2. 1. 끊어주세요. 와, 이거 진짜 헷갈렸다. 와, 마치 귀 속에 벌레가 있는 것 같다고 해서 붙은 명칭입니다. 다현 씨의 처음 접근이 맞았어요. 귀에 뭐가 있을 때 떼내고 싶다. 자, 두 번째 문제 누가 풉니까? 모모 언니. 모모 언니. 모모 언니. 아, 이거는. 
다현 씨에게 굉장히 또 유리한 문제인데. 신조어인가 보다. 네, 아 신조어 문제. 신조어. 신조어. 이, 얼, 사. 의 아. 뜻은 무엇일까요? 와, 보기 이거 주세요. 진짜 많이 들어보고. 이거 얼싸? 진짜 쉽다, 이거. 이거 너무 쉽다. 자, 노랑, 이기적인 얼굴 사이즈. 파랑, 이 사람 얼굴 사기. 아. 아. 이 사람, 어, 이건 것 같아, 이건 것 같아. 그치? 이거지, 이게. 이거지. 왜냐면, 이기적인 얼굴 사이즈라는 이, 이런 단어를 들어본 적이 없어. 응, 음, 근데 이거는 많이 들어본 거 같아. 어. 아니, 얼굴이 너무 작아서 이, 이기적이다. 약간 사진 이런... 찍을 때. 사진 찍을 어, 때 많이 하잖아. 아, 니도, 너희. 오, 그렇다. 흔들림이 안 돼. 아니, 아니 우리도 몰라. 우리 다 몰라. <웃음> 자, 우리 MC장. 네네. 트와이스 6개월 만에 나왔으니까. 네. 니쿤만 좀 보여주시면 안 돼요? 아, 아 니쿤은 보여주면 답을 안 해. 니쿤만 보여줘 볼까요, 니쿤만? 니쿤은 거짓말 못 하거든. 우리 트와이스 중에 이 열사 누굽니까? 다요. 어? 어. 선배 돌 중에 이 열사 누굽니까? 어. 어. <웃음> 형 눈빛이 다 <웃음> 없다? 왜나 얼굴 사기 아니야? 어? 어? 어제 그래? 내 얼굴 사기 아니냐? 메이크업 잘 되긴 했는데 그건 저희 사기예요? <웃음> 사기 그래? 사기는 좀안 어울리잖아 트와이스랑 와 너무 잘생기고 너무 예쁜 게아이 사람 얼굴 사기자 아, 이렇게 그렇지. 아 그렇기도 하지 그렇지 그렇지 아 파란색인 것 같아 자, 이제는 선택하셔야 됩니다. 이거네. 파란색. 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 난 노란색. 아니야, 선배님 말 믿으면 안 돼. 저쪽 팀말 믿으면 안 돼. 자, 뭐뭐, 무슨 세계, 뭡니까? 이 사람 얼굴 사기. 자, 과연 정답일지. 그거, 그거 정답인지 니콜한테 한 번만 물어봐봐. 이거 맞아요? 나름 맞을 수도 있고, 이거가 맞을 수도 있고. <웃음> 예전에 친절했던 니쿤이 아닙니다. 이제는 더 이상. 이제 선택하셔야 됩니다. 파랑이냐 노랑이냐. 자, 갑니다. 파란색. 네, 자르시죠. 자, 갑니다. 아, 노란색인데. 하나, 아. 둘, 어. 셋. 팀원들한테 너무 많이 혼나가지고 다 녹화, 항상 다 말려주거든요. 너는 좀더 혼나야 돼. 그러니까. 아쉽다. 자 이렇게 해서 선배들 대 트와이스 팀 10대 10 동점입니다. 자 후반전 시작을 해볼까요? 네, 근데 후반전 같은 경우는 양 팀이 동시에 도전을 하게 되는데 정답은 단한 개이기 때문에 아무래도 정답을 먼저 고를 수 있는 팀이 유리하겠죠? 그렇습니다. 그래서 저희가 게임을 통해서 정답 우선권을 드리도록 하겠습니다. 네, 스피드 퀴즈를 해볼 텐데 100초 동안 주어진 단어를 몸으로 설명해서 더 많이 맞힌 팀에게 정답 우선권을 드리겠습니다. 아, 저희가 먼저 좀 보여드리면 될것 같은데 어... 문제는 우리 종민이 형부터 하고 저는 저 끝에 앉아 있을게요. 네, 오케이. 우리 선배돌 팀 제시어는 영화입니다. 영화. 영화, 영화 괜찮다. 영화 좋지. 영화 좋아요. 영화 좋아요. 자, 말하면 안 됩니다. 말, 말하면 로우킹. 오케이. 로우킹이요? 너무 무서운 거 아니에요? 자, 절대 말하면 안 됩니다. 준비. 시작. 천천히, 천천히. 괴물. 고질라. 좀비. 좀비니까. 부산에. 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 자. 쉬워. 쉬워? 뭐야? 아가씨. 답답해. 공룡! 미녀는 괴로워. 미녀는 괴로워. 미녀는 괴로워. 미녀는 괴로워. 미녀는 괴로워. 대박이다. 뭐야? 돌돌돌. 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 정답. 뭐야? 잘하고 있다, 오늘. 
자, 50초 지났습니다. 얼굴. 관상. 관상 정답. 어이 뭐야. 뭐야. 말하면 로우킥입니다. 얘는 계속 이거 많은데? 얘는 계속 이거 많은데? 반지제왕. 뭐야? 개무트. 반지제왕. 반지제왕. 좀비인데? 패스 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 복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복싱복
대결이라고 생각되는 색깔의 의자에 앉으시면 됩니다. 자, 그럼 첫 번째 대결 누가 도전하시겠습니까, 트와이스는? 사나 언니. 오케이, 사나 언니. 사나 씨가 하고요. 우리 선배 도은 그렇죠. 저부 저희 선배 도 네. 좋습니다. 사나 대 니쿤 첫 번째 대결 들어갑니다. 자, 우리 니쿤 씨. 네. 어, JYP 박진영 씨에 대해서 평소에 어떻게 생각하십니까? 솔직하게. 때로는 되게 선생님 같으시고 어. 네. 때로는 아빠 같은 존재이시고 어. 때로는 진짜 좋은 형 같은 좋은 어. 형뭐안 네. 좋을 때는 한 번도 없었나요? 그런 거 얘기 안 해요 <웃음> 그런 거 방송에서 얘기 안 해요 산하 씨에게 박진영 어떤 분이십니까? 어... 어떨 땐 선생님 같고 아, 어떤 얘기인데요? 어떨 땐 아버지 같고요 내년이 있나? 좋은 분이십니다. 아, 혹시 안 좋을 땐 없었어요? 그런 거 얘기 안 해요. 저희한테 걸고 얘기해요. 굉장히 좋게 생각하고 계시는데 그렇다면 사진 한 장을 제가 보여드릴게요. 주시죠. 오, 오, 오 저거 봤는데. 비닐 자, 비닐 이 비닐 사진은 박진영 씨가 1996년 엘리베이터라는 곡으로 활동할 당시의 무대 의상입니다. 한 잡지에 이 사진과 함께 박진영 씨의 인터뷰가 실려 화제가 됐는데요. 이 잡지에 적혀있던 타이틀 문구 나의 이것은 타이슨의 주먹보다 강하다. 자, 박진영 씨가 주먹보다 강하다고 말한 이것은 무엇일까요? 보기 주세요. 빨간 노래, 노랑 비주얼, 파랑 춤. 타이슨 누군지 알죠? 마이크 타이슨. 어. 마이크 타이슨 선수. 비주얼인 것 같아. 어, 비주얼인 것 같아. 저도 그거 생각했어요. 저 포즈 보면 자신감이 느껴지잖아요. 춤이지 않을까? 춤일 것 같지. 그때 날 떠나지 마. 한참. 춤으로 이렇게 히트가 됐으니까. 난 춤인 것 같아. 춤, 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 춤. 자, 사나가 먼저 선택하실 수 있습니다. 아, 사나 춤입니까? 맞겠지? 응. 어, 음. 맞는 것 같아. 자, 이제 니쿤. 니쿤 이거는 갑니다. 이거지, 무조건 이거죠. 길이가, 길이가 세 글자야. 비주 진영 형이 항상 노래보다 춤이 더, 춤에 대해서 더 어. 약간 자존심이 있어요. 어. 아, 노래보다? 노래보다. 아. 근데 노래보다도 저 포즈 보면 은 비주얼인 것 같아. 저 포즈만 보면 은 어. 비주얼일 수 있겠다라는 생각을 했지만 어. 방금 니코 오빠도 얘기하셨다시피 춤이 자존심이 더... 있기 때문에. 네. 아. 자, 춤과 비주얼을 <웃음> 선택하신 두 분. 과연 이두분 가운데 정답이 있을지. 현재 동점입니다. 과연 어느 팀이 앞서가게 될지 아니면 답이 없을지 그 정답을 공개합니다. 하나, 둘, 셋! 노! No. 노! No. 정답은 노래! 진짜? 노래! <웃음> JYP가 JYP 관련된 문제를 다 틀렸습니다. 네. 이럴 수가. 이럴 수가. 그리고 있네. 자신감 있게 얘기해놓고. 아, 아. 죄송합니다, 피디님. 아 <웃음> 근데 이렇게 JYP에 관련돼서 이렇게 니코는 이렇게 전혀 못 맞추는 이유, 특별한 이유라도 있습니까? 외국인이라 잘, 외국인이라 잘, 한국말 잘 모르겠어요. 갑자기, 갑자기, 그거 지난주에 받으세요. 갑자기, 갑자기 그거 엄청나게 많이 들었잖아, 한국말. 몰라. <웃음> <웃음> 자, 알게 되면 지금 역대 최저 점수입니다. 자, 다음 도전. 야, 제대로 붙었습니다. 과연 인성. 2018년 한국관광공사에서 해외 SNS 회원을 대상으로 가장 보고 보고 싶은 이색 한식을 조사했는데요. 와, 1위는 무엇이었을까요? 무엇이었어요? 이색 한식 1위. 자, 간장게장 삼낙지 홍어. 홍어를 어디 홍어 안 좋아해요? 홍어 그때 먹었던 거예요. 그 냄새가. 어, 맞아. 어, 그래. 먹어본 적이 있긴 한데 어 괜찮았어요. 먹을만 했어요. 오, 진짜? 오, 진짜? 삼낙지 먹을 수 있는 사람. 오, 오. 삼낙지 좋아해요. 오. 간장게장 좋아하는 사람. 간장게장. 좋아. 다 좋아하지, 간장게장. 오. 낙지는 안 먹잖아, 해외에서. 
낙지는 기겁하지. 근데 산낙지가 이게 들어보니까 그 올드보이 영화 때문에 맞아. 엄청 맞아. 유명해졌대요. 아, 드라마 맞아. 때문에. 맞아, 맞아. 네. 맞아. 영화 올드보이 때문에. 맞아, 맞아. 이거 도전해보고 싶은 거야. 산낙지는 그죠? 왜냐면 어, 내가 먹을 수 있으면 좀. 간장게장 아니고 산낙지일 것 같아. 간장게장이 해외예요. 해, 어, 해외에서 완전 좋아해요. 한국에만 있는 음식이다 보니까 한국에 와서야 먹을 수 있어요. 간장게장은? 어. 근데 나는 이색 음식이니까 이 산낙지가 막 움직여서 특이하잖아. 그냥 궁금하긴 할것 같은데 두려워하는 사람 많을 것 같아서 못 먹지 않을 간장게장이고 간장게장은 아닐 것 같아. 자, 다현, 다시요. 아, 저는 사실 이색 음식이라고 해서 네. 산낙지 같은데 언니들이 너무 강력하게 간장게장인 것 같다고. 음. 그래서 아무래도 이 문제가 한국인이 아니라 외국인이 먹어, 먹어보고 싶은 그렇죠. 음식이니까. 2018년도입니다. 2018년도. 그때 간장게장 드시고 싶었어요? 저희 엄마가 간장게장 딱 그때쯤 먹고 싶어 하, 하셔가지고. 2018년에? 그쯤이었던 것 같아요. 어머님이 참여할 수 있어요. 장. 맞는 것 같아. 자, 이어서 인성 갑니다. 남은 건 홍어와 산낙지. 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 네. 산낙지. 네. 오, 왜죠? 왜냐면은 올드보이가 상을 받았잖아요. 네. 그 이후로 이제 외국 분들이 산낙지에 관심을 가지시면서 아. 굉장히 약간 먹어보고 싶다라는 생각을 하셨다고 하더라고요. 오. 아. 가장 먹어보고 싶은 이세 간식으로 뽑은 음식 1위는 과연 무엇이었을지 지금 바로 정답을 공개합니다. 하나. 30대식으로 분위기 좋은데요. 자, 이어서 우리 의 주위 대 인성, 인성 대 주위. 역사상 최초로 기내식이 제공된 건 런던과 파리 사이의 정기 항공 노선이라고 하는데요. 정기 항공 노선? 이 기내식 메뉴는 무엇일까요? 보기 주세요. 자, 빨강 샌드위치, 노랑 베이글, 파랑 피쉬 앤 칩스. 몇년전 얘기예요, 그게? 1919년입니다. 1919년. 1919년이에요. 1919. 그 시대에 베이글이 있었을까? 근데 베이글 뭔가 최근 음식 같지 않아요? 음. 베이글 느낌이 아, 맞아요. 네. 근데 영국의 유명한 음식이 피쉬앤칩스잖아요. 피쉬앤칩스. 네. 네. 근데 자부심을 갖고 가지 않을까? 그러니까 약간 피쉬앤칩스. 처음이니까. 처음이니까 자부심을 갖고. 기내식이니까 자부심을 갖고 피쉬앤칩스로 갔을 수도 있어요. 아, 그거 처음인데. 그러니까 처음인데. 처음인데. 처음인데 아니. 빵 준다고? 에이. 에이. 유럽 사람들은 빵들이 원래 많이 먹는 편이잖아요. 그래서 베이글 아니면 샌드위치인데 간단한 거였을 것 같아. 그치. 아, 처음이니까. 나는 샌드위치. 너 샌드위치. 나 샌드위치. 아, 샌드위치. 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 갈게요. 주위의 선택은? 주위는 샌드위치. 자, 이어서 인성 갑니다. 피쉬앤칩스. 생선엔 감자? 왜냐하면 첫 기내식이기 때문에 음. 뭔가 의미 있는 걸로 피쉬앤칩스를 가셨을 것 같아요. 아. 아. 두분 가운데 정답이 <웃음> 설마 없습니다. 있습니다. 와! 이거 그러니까 가졌어. 야, 아. 피쉬앤칩스 맞았어. 인성이 두번 연속 문제를 맞히면서 50대 10으로 걸릴 것이냐? 아니면 지희가 정답을 맞춰서 다시 동점이 될 것이냐? 그 정답을 공개합니다. 하나, 둘, 셋! 편안하게 앉아. 눈 감고 편안하게. 편안하게. 아 19년 최초의 기내식으로 샌드위치를 종이 상자에 담아줬다고 합니다. 자, 지금 이제 강남 갑니다. 양파를 다 먹기도 전에 금방 싹이 자라서 문제가 되곤 합니다. 맞아요. 빨리 빨리 먹어줘야 되는데. 네. 아... 양파에 싹이 나는 걸 늦추려면 그렇지. 이것을 쓱 넣으면 된다고 합니다. 이것은 무엇일까요? 보기 주세요. 사과, 식빵, 동전. 
연파요. 연파는 왜 빨리 섰는 거예요? 양파한테 한번 물어보시죠. <웃음> 제가 네. 야 이거는 너무 답이 있지 않냐? 아 김종민 씨. 네. 뭐 답이 뭐 나왔어요? 답이 너무 나와 있잖아요. 네. 뭐죠? 그 물이 물이 많으면은 그게 잘할 거 아니에요. 그 물을 흡수를 해야 될거 아니에요 이 친구가. 오야. 그래서 그래서 이제 동전은 냉장고에 많이 넣습니다. 냄새 빼게? 어, 냄 냄새를 이렇게 냄새 좀잘 먹는다고. 저는 식판 같대요. 왜요? 양파는 어쨌든 냄새를 잡아주는 게 아니라 섞는 거를 그거 늦춰줘야 그렇죠. 되잖아요. 그렇지. 네. 지금 본인이 무슨 얘기한 건지 알고 있지? 식빵. 깜짝이야. 갑자기 일어나면서 갑자기야. 역정 날씨인 줄 알았어요, 저희는. 어, 그 순간 분노 저지는 식빵인 줄 알았어요. 식빵. 설마 먹으면 그렇게 없냐? 아유, 그럴 건 아니시죠. 근데 빵이 금방 곰팡이가 어, 섞잖아. 그러네 식빵 아닌가 봐. 식빵 왜냐면 식빵 이것도 섞잖아. 그러니까 어. 이거 두 개는 음식이고 이거 하나만 음식이 아니잖아. 음. 난, 아, 동전. 난 동전인 것 같아. 근데 동전은 냄새를 잡아주는 거잖아. 근데 그러니까. 그런 기능을 할 수도 있는 거지. 안에 그거 뭐 있나 잡아줄 있을 것 같아. 그거를. 그런 거. 방울형! 사과다. 진짜. 사과야. 내가 옛날에 양파하면 사과를 가서 뛴거 짜고 틀어놨어. 왜? 얘는 얘만 수분이 있고 얘는 수분이 없는 애들이야. 그러니까. 얘가 수분이 필요하기 때문에 얘가 얘가 빨아들일 거야. 아, 맞아. 금방 만들잖아. 자르면 은 얘가 수분을 빨아들이는 거야, 양파를. 얘가 싸워서 이기는 거지. 맞는 거 같아, 형이. 자, 지휘 선택하시죠. 지휘 갑니다. 자, 지휘의 선택. 동전. 와, 지휘는 동전. 맞아, 사과야. 양파에 싹이 나는 걸 늦추려면 과연 무엇을 넣어야 될까요? 지금 바로 정답을 공개하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 싹이 트는 걸 억제할 수 있다고 하는데 단 하루 이상이 지난 식빵은 습기를 묻고 곰팡이가 생겨 있음, 있음으로 빼주는 게 좋대요. 여전히 30대 30입니다. 이제 마지막 두 분만 남으셨는데 여기서 맞추시는 팀이 우승하게 되겠습니다. 자, 우리나라 속담 중에는 뱀이 용되어 이것 한다 라는 속담이 있는데요. 자, 이것은 무엇일까요? 아, 이건 너, 너무 쉬운데? 보기 주세요. 잔치. 큰 소리 날겠지. 근데 우리 모모 씨는 뱀이 용이 됐다라는 게 어떤 느낌인지는 아시겠어요? 아 사람이 좀 커졌다. 신분이 모모가 연습생일 때 모모와 지금은 스타가 된 거니까 용이 된 거죠. 용이 된 거죠. 아 나는 날개짓인 것 같아. 왜냐면 뱀이 날개가 없잖아. 그럼 용이 되면 얼마나 날고 싶겠어. 잔치도 말이 되는 게 뱀이었다가 용이 돼서 날개가 생겨서 파티를 했을 수도 있잖아요. 근데 뭔가 큰 소리인 것, 같, 것 같지 않아? 소리도 낼수 있으니까 다 되네. <웃음> 다 되네. 큰 소리는 절대 아닌 것 같아요. 아 왜죠? 왜냐면 말을 할 수가 없으니까. 근데 그렇게 따지면 용, 뱀이 용이 될 수도 없지 않아? 뱀이 땅에서만 있으니까. 근데 날개짓, 너, 너 뭔가 진짜 날개짓 같아서 아닐 것 같잖아. 아, 근데 속담으로 생각해 본다면 나는 뱀이 용이 되어서 날개짓 한다는 것 같아. 아, 지금 다이아가 모모가 팽팽합니다. 다이아는 날개짓, 모모는 뭐소리 지위는? 날개짓. 하나는? 저도 이거야, 날개짓. 어, 아, 지금 아, 3대1이에요, 지금 3대1. 3대1. 3대 큰 소리 아니에요, 큰 소리. 그러니까 뱀일 때 못했던 걸 용돼서 한 거지. 푸는 거죠. 그래. 큰 소리 지금 나래 사람들한테. 그러니까 뱀일 때는 자기가 억압받았으니까. 그러니까, 그러니까 장성 형이 아나운서 할 때는 큰 소리 못 하다가 지금 잘 되니까 사람들한테 막 하잖아요. 막 하잖아요. <웃음> 이게 큰 소리. 네. 이거 큰 소리. 좋은 비유시네. 네. 예를 들어서. 네. 예를 들어서. 네. 자, 그럼 이제 모모가 선택을 하셔야 됩니다. 과연 어떤 선택을 하게 될까요? 자, 날개치십니까? 앉으셔서 벨트를 채우시면 끝입니다. 진짜? 만약에 연습생에서 데뷔하고 활동하면 날개 치다는 거랑 똑같지 않나? 어... 그렇지, 그렇지. 어, 잘 되나? 아, 
채워졌습니다. 팀원들의 뜻을 따랐습니다. 자, 이제 김종민. 그렇다면 저는 큰 소리로 하십니다. 좋습니다. 자, 이제 벨트를 두분다 채우셨습니다. 이두분 가운데 정답자가 있습니다. 야! 이 문제로서 오늘의 승부는 끝을 보게 됩니다. 과연 팽팽한 승부를 이어왔던 두 팀. 30대 30에서 승리의 여신은 누구의 손을 들어줄까요? 그 정답을 공개합니다. 하나, 둘, 셋! 자 이렇게 해서 최종 우승 50대 30으로 상백 원. 오랜만에 이겼다. 진짜 야, 오랜만에, 야, 오랜만에 이겼어. 이쁜 팀장 오랜만에 승리했습니다. 아 너무 좋습니다. 근데 제가 저희 이름으로 기부해야 되는데 네. 그러면 트와이스 선배님 팀이라고 할게요. 아 같이 기부하는 거죠. 아 재밌었는데 마지막에 원래 몰랐던 석당까지 배우고 가는 것 같아서 너무 좋습니다. 자, 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.